কোন কোন মানুষ জন্মায় জন্মের সীমানা যাদের ধরে রাখতে পারে না অথচ তাদের সবাইকে ক্ষণজন্ম বলা যাবে না এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির শিশু অনেক জন্মগ্রহণ করে জগতে জন্মের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যাদের রয়েছে এক স্বাভাবিক আকুতি কোটিতে গুটি কয়েক হয়তো মেলে যারা জন্মে জন্মান্তরের নির্বাহ লাভ করে সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্য হোক এটা সকলের হয় না শেখ মোহাম্মদ সুলতান সেই সৌভাগ্যের পরে ভাগ্যবান আবার সেই দুর্ভাগ্যের অভিশাপে অভিশপ্ত লাল মিয়ার জন্ম যশোর জেলার নারায়ণ মহকুমার একটি কৃষক পরিবারে কৃষি ছাড়াও তার পিতা মেছের বছরের অকর্মা মাসগুলোতে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য করতেন রাজমিস্ত্রির কাজ রাজমিস্ত্রি গ্রামীণ সমাজের পেশা বিচারে একটি বিশিষ্ট কর্ম স্ত্রী ছেলে লাল মিয়া ও মেয়ে ফুলমণিকে নিয়ে মেছেরের চারজনের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে অভাবের এই সংসারে লাল মিয়ার জন্ম উনিশশো তেইশ সালের দশই আগস্ট কিন্তু লাল মিয়া ও ফুলমণিকে রেখে মেছেরের স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলে অভাবে সংসারে দেখা দেয় নতুন সংকট ছেলে মেয়ে ও সংসারের কথা চিন্তা করে মেছের আবার বিয়ে করে আয়তন নেশাকে পরিবারের অভাব অনটন এখনও তাদের নৃত্য সঙ্গী লাল মিয়ার বয়স পাঁচ মেছের ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে স্কুলে পাঠালেন উনিশশো আঠাশ সালে লাল মিয়াকে ভর্তি করালেন নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজ এইট স্কুলে কিন্তু অন্য সব ছেলেমেয়ের মতো শুধু লেখাপড়া খেলাধুলা করবে তেমন কপাল লাল মিয়ার ছিল তাকে বাবার কাজে সহযোগিতা করতে হতো যদিও লাল মিয়ার বাবার ইচ্ছে ছিল তাকে ভালোভাবেই পড়াশোনা করাবেন কিন্তু সামর্থ্য হয়নি তা সংসারের অভাবের যন্ত্রণার সাথে যোগ হয় লাল মিয়ার উপর সৎ মায়ের অত্যাচার এভাবেই চলছিল লাল মিয়ার পড়াশোনা বাবার কাজে সহযোগিতা আর বাসি বাজার অদ্ভুত সুন্দর বাসি বাজাতেন লাল মিয়া তার এই বিশেষ গুণটির কথা স্কুলের সহপাঠী সহ এলাকার সব মানুষরা জানত নড়াইলে জমিদার বাড়ির পুকুর ঘাট স্কুলের অনুষ্ঠান ছাড়াও বন বাজারে ঘুরে ঘুরে বাসি বাজাতেন তিনি সে কারণে বংশীবাদক হিসাবে লাল মিয়াকে অনেক মানুষ চিনত ছবির প্রতি ছিল লাল মিয়ার ভীষণ টান কোনো কিছু ভালো লাগলেই ছবি আঁকতেন আঁকতেন চক্ষরি কাটকয়লা হলুদ আর হুই ফলের রস দিয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজের স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর তার বাবার ইচ্ছেতেই লাল মিয়ার নাকা নিয়ে বিএস জুনিয়র মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন এখানে সপ্তম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় লাল মিয়া সৎমায়ের সাথে ঝগড়া করে তিন আনা বারো পয়সা একটি ছাতা গুটি কয়ে জামা কাপড় আর একটি ঠিকার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বোন ফুলমণি মাহারা ভাইয়ের পিছু নেয় ফিরে আয় ফিরে আয় বলে কাঁদতে কাঁদতে ডেকে আকুল হয় লাল মিয়া ফেরেননি যেতে যেতে বোনকে বলেছিলেন তুই ফিরে যা আমি আবার আসব হাঁটতে হাঁটতে সেদিন হাটবাড়িয়া লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত আসেন লঞ্চ ঘাট থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন কলকাতার নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের বাড়িতে এখানে থেকেই মাছি ইন্ডিয়ার লাল মিয়ার জীবনের আরেক অধ্যায়ের শুরু লাল মিয়া বাবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রায়ই তার বাবার সাথে নড়াইলের জমিদার বাড়ি যেতেন কাজের ফাঁকে জমিদার বাড়ির দেয়ালে কাঠ কয়লা কিংবা হলুদ দিয়ে ছবি আঁকতেন সে কারণেই জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর লাল মিয়ার ছবি আঁকার নেশার কথা জানতেন তাই নড়াইল থেকে কলকাতায় জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের বাড়ি গিয়ে ওঠার পর একদিন তিনি লাল মিয়াকে বিলের থেকে ছবি আঁকার উপর বিভিন্ন স্কেচের দুটো বই এনে দিয়ে বললেন লাল মিয়া যদি ভালো করে ছবি আঁকা শিখতে চাস তাহলে তোকে এই প্রাথমিক বৃত্তিগুলো শিখতে হবে বই দুটো হাতে পাওয়ার পর ধীরে ধীরে ছবি আঁকায় আরও দক্ষ হয়ে ওঠেন লাল মিয়া জমিদারের ছোট ভাই একদিন লাল মিয়াকে ডেকে নিয়ে বললেন দেখো লাল মিয়া তুমি যদি বড় শিল্পী হতে চাও তাহলে তোমাকে ভালো শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকতে শিখতে হবে তার মানে তোমাকে আর্ট স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হতে হবে 
তার আগে তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং ইন্টারভিউ দিয়ে পাশও করতে হবে সে সময় কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অন্তত এন্ট্রান্স বা মেট্রিক পাসের যোগ্যতা প্রয়োজন হতো সে যোগ্যতা লাভ নেওয়ার ছিল না কারণ পাঠ অসমাপ্ত রেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি এ নিয়ে যখন লাল মেয়ার আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন জমিদার বাবু বললেন একটা উপায় অবশ্য আছে সাহেদ শহর আর্ট দিকে ধরতে হবে তিনি এই কলেজের ভর্তি কমিটির সদস্য তিনি বলে দিলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না নিয়ে সাহেদ শহর আর্টদের বাসার খোঁজে জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন লাল মিয়া লাল মিয়া যে মুহূর্তে বাড়িটি খুঁজে পেলেন ঠিক সেই মুহূর্তে শহর আর্টি গাড়িতে করে বাইরে বেরোচ্ছিলেন বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন লাল মিয়া তাকে দেখতে পেয়ে শহর আর্টি সারায় ডাকলেন লাল মিয়া শহর আর্টদের কাছে গিয়ে বিষয়টা খুলে বললেন এবং সেই সাথে একটা মিথ্যা কথাও বললেন বললেন তার কেউ নেই শহর আর্টি সব কথা শুনে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন তাকে একটি ঘর দেখিয়ে বললেন ওই ঘরের খাটে যিনি বসে আছেন তাকে তুই মা বলে ডাকবি ওই মহিলা শহর আর্টদের চাচার স্ত্রী নিঃসন্তান লাল মিয়া ঘরে ঢুকে দেখলেন বিশাল খাটের ধপধপে বিছানার উপর সোনার গহনা করা প্রবে এক সুন্দরী মহিলা বসে আছেন লাল মিয়া শহর আর্টদের কথা মতো মহিলাকে মা বলে ডাকলেন হাট থেকে নেমে এসে লাল মিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি সেই থেকে লাল মিয়া হয়ে উঠলেন শহর আর্টি পরিবারের সদস্য এরপর আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে আর কোনো সমস্যাই হয়নি লাল মিয়া আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হলেন তিনি উনিশশো সালে আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সাহেদ শহর আর্টদের বাড়িতে থেকেই কলেজে যেতেন লাল মিয়া শহর আর্টি লাল মিয়ার নতুন নাম রাখেন শেখ মোহাম্মদ সুলতান এই বাড়িতে থাকার সময় আর্টের অসাধারণ সমজদার ও সমালোচক সাহেদ শহর আর্টদের বিশাল লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক হলেন তিনি এ সময় থেকেই সুলতানের বিজয়ের শুরু সুলতানকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন সাহেদ শহর আর্টি সে বাড়িতে কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার বাড়ির দোতলায় বিশাল লাইব্রেরিতে ছিল বিশ্ববিখ্যাত সব চিত্রকরদের শিল্পকর্ম আর সেরা সেরা সমালোচকদের বই পুস্তক সুলতান নিজের চর্চা দিয়েই মন ও মগজে গেঁথে নিলেন সেই বৈভব পাশাপাশি সৌরার্থে পরিবারে থাকার কারণে আরবি ফার্সি ও ইংরেজিতে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি সে সময় আর্ট কলেজের পুরো কোর্সের মেয়াদ ছিল ছয় বছর সুলতান প্রথম বছরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং পরের দুই বছর পর পর প্রথম হলেন ভালোই চলছিল সব কিছু কিন্তু সুলতান ছয় বছরের কোর্সে চার বছরের মাথায় এসে হাঁপিয়ে ওঠেন উনিশশো সালে শেখ মোহাম্মদ সুলতানের মাঝে হঠাৎই জেগে ওঠে মাছিম দিয়ার দুরন্ত লাল মিয়া টান করে নিরুদ্দেশ হওয়ার কলেজ সহপাঠী প্রিয় শিক্ষকদের ভালোবাসা সোহারার্থী পরিবারের স্নেহ মমতা সোনালি সাফল্যের হাত ছানি কোনো কিছুই সুলতানকে আর আটকাতে পারল না সব পেছনে ফেলে একদিন সত্যি সত্যি কলকাতা ছেড়ে ভারতবর্ষ দেখতে বেরিয়ে পড়েন তিনি তিনি প্রথমে গেলেন দিল্লি দিল্লি থেকে লখনৌ সেখান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ এভাবেই তার ভবঘুরি শিল্পী জীবনের শুরু কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়ান তিনি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল সুলতান ভারতের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর পাঁচ পাঁচ দশ টাকার বিনিময়ে ওরা সৈন্যদের ছবি আঁকছেন ভয় নেই ভাবনা নেই নেই কোনো দায় দায়িত্ব আছে শুধু সুন্দরের প্রতি সুতীব্র টান আর ছুটে চলার প্রতি এরপর কাশ্মীরের উপজাতীয়দের সাথে বসবাস শুরু করেন আর তাদের নিয়ে ছবি আঁকেন তিনি নিসর্গ ও মানুষকে নিয়ে ছোট বড় অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সুলতান এর মধ্যে শিল্পী হিসেবে এস এম সুলতান কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছেন মিসেস হার্টসন নামে কানাডীয় এক মহিলার উদ্যোগে উনিশশো সালে ভারতের সিমলাতে সুলতানের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় সেখানকার মহারাজা প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রদর্শনীতে বেশিরভাগই ছিল বাংলা ও কাশ্মীরের নয়ন আভিরাম ল্যান্ডস্কেপ মানুষের অবয়ব নিয়ে কিছু কাজও ছিল এরপর সুলতান চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে 
1948 সালে পাকিস্তানের করাচিতে এবং 1949 সালে লাহোর ও করাচিতে সুলতানি চিত্র প্রদর্শনী হয় তারপর আরো কয়েক বছর কাশ্মীর ও ভারতে কাটান তিনি 1951 সালে চিত্রশিল্পীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে তিনি আমেরিকায় যান এরপর সুলতান আবার নরাইলের মাটিতে ফিরে আসেন কিন্তু পৈতৃক ভিটে তার ঠাই মিলল না পৈতৃক ভিটে ঠাই না পেয়ে সুলতান ঢাকায় থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঢাকায় সেই সময় খ্যাতিমান শিল্পীদের পাশে তিনি কোনো স্থান পেলেন না আবার ফিরে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে সেখানে তিনি একটি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন আর পাশাপাশি চলছিল তার ছবি আঁকা পঞ্চাশের দশকে তার যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচটি ও লন্ডনে চারটি প্রদর্শনী করেন এর মধ্যে পাবলো পিকাসু সালভার দালি মাতিস ব্রাক ও ক্লির মতো বিশ্বনন্দিত শিল্পীদের সঙ্গে ছিল শেখ মোহাম্মদ সুলতানের চিত্রকর্মের যৌথ প্রদর্শনী উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে উনিশশো একান্ন সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে তার মোট বিশটি একক প্রদর্শনী হয় এসব একক ও সম্মিলিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে সুলতান প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের চিত্রকলার জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন শুরু থেকে এস এম এস এম সুলতানের ছবির মূল বিষয় ছিল নিসর্গ পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে তার শিল্পপতে পরিবর্তন আসে ল্যান্ডস্কেপে আসে ফসলের জমি বাংলার কৃষি জীবন ও মানুষ ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে তার চিত্রকর্মী উপযুক্ত হয়ে উঠল মানুষের দেহাবয় ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তে মানুষই হয়ে উঠল তার ছবির অধিপতি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে আজীবন ভাবুর সুলতান বিশ্বভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসেন বসতি করেন জন্মভূমি নরাইলে তবে সেটা তার বাবার ভিটাই নয় নরাইলের জমিদার বাড়ির পরিত্যক্ত শিব মন্দিরে এ মন্দিরের চারদিকে ঘন জঙ্গল আর বটগাছের শেখড় অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছে শিব মন্দিরটিকে গোটা মন্দিরকেই যেন গিলে খাচ্ছে সেই বটগাছ চোন সুরকির গাঁথনি খুশে পড়ছে ফাঁক ফোঁক করে বাস করে বিষাক্ত সাপ সুলতান সাপের হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাননি পরম মমতা এইসব সাপকে লালন পালন করেছেন রোজ এদের দুধ গলা খাওয়ান এজন্য এক অন্য সুলতান একজন অসম্ভব প্রাণী প্রেম মানুষ জীবজন্তু নিয়েই যেন তার জীবন লম্বা ছিপছিপে গরম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ছাই রঙের পাঞ্জাবি আর কাঁথ পর্যন্ত লম্বা চুল কোলে সবসময় কোনো না কোনো প্রাণী থাকে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাটটা দিচ্ছেন না হয় কোথাও বসে বাসে বেড়াচ্ছেন তিন কুলে তার তখন কেউই নেই বিয়েও করেননি দিনে যা জাবরের মতো ঘুরে বেড়াতেন বাসে বাজাতেন আর রাত হলে শিব মন্দিরে ঘুমতেন এর কিছুদিন পর শিব মন্দির ত্যাগ করে সুলতান উঠে উঠে আসলেন মাছিন্দিয়া গ্রামে জমিদারের আরেকটি পরিত্যক্ত দোতলা বাড়িতে এখানে এসে তিনি আরও সংসারে হয়ে উঠলেন দিন দিন সুলতানের সংসারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকল তার সংসার সদস্য হচ্ছে কয়েকজন গিনিপিক ইঁদুর বিড়াল কুকুর বাঁদর ও নানা রকম পাখি এরা তার সন্তানের মতো রোজ এদের খাবারের জন্য প্রয়োজন হয় পাঁচ সের দুধ কয়েক ডজন কলা মাছ মাংস আর কত কি সেই দিনগুলোতে এদের আহার জোগাড় করতে গিয়ে অর্থ কষ্টে দিন যাপন করেছেন তিনি কখনো কারো বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থেকেছেন আবার কখনো দশ জনের সহযোগিতায় চলেছেন শুধু জীবজন্তু নয় সুক্ষতা গড়ে উঠেছিল গ্রামের সাধারণ খেটে পাওয়া মানুষ ও শিশুদের সাথেও সুলতান ছিলেন শিশুদের অকৃত্রিম বন্ধু এদের নিয়ে এমনি করেই সুলতানের কেটে গেল দেবজু এই দীর্ঘ সময়ে তুলিতে কখনো রং রং লাগাননি সুলতান উনিশশো একান্ন থেকে উনিশশো ছিয়াত্তরের মাঝে সুলতানের কোনো প্রদর্শনী হয়নি স্বাধীন বাংলাদেশে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে সেপ্টেম্বরে শিল্পকলা একাডেমির গ্যালারিতে পঁচাত্তরটিরও বেশি চিত্রকর্ম নিয়ে সুলতানের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয় ততদিনে বাংলাদেশের সুলতানের ছবির সমস্যার অনেক বেড়েছে সুলতান সে সময় ভাঙা বাড়ির সংসার রেখে ঢাকায় চলে এসেছিলেন কিন্তু থাকতে পারেননি নাগরিক জীবনের সাথে একেবারেই মানাতে পারেননি নিজেকে চিত্রার পারের গুল্মঘা পরিত্যক্ত বাড়িতেই ফিরে গেলেন আবার 
পাখি মানুষ আর শিশুদের নিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়ান শিশুদের ছবি আকাশে খান আড্ডা দেন এমনি করে কাটান কয়েক বছর সুলতান বাংলাদেশে ততদিনে চিত্রশিল্পী হিসেবে বিরাট সম্মানের আসনে আসে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এই ছোটদের সুকুমার বৃত্তিতে গড়ে তুলবার ইচ্ছা শেখানোর মধ্যে আমার শেখানোর যে মোটিভ সেটা কাজ করে না বরঞ্চ ওরা কি ভাবে কি প্রকাশ করে সেটি আমি পছন্দ করি এনকারেজ করতে কিছুকাল পরে ওদের আমি ড্রয়িংয়ের শিক্ষা দিই তো এখানে ড্রয়িংয়ের সেন্সটা কাজ করে একটু বেশি ক্যালকুলেটিভ হয় ওরা মনটা তাদের বেশ বাঁধা ধরার নিয়মে আসে তো এইভাবে আমার শিক্ষার মেথড যে বিশেষ করে ওদের ইনার যা কিছু ভেতরে আছে সেইগুলোকে আমি বাইরে আনবার চেষ্টা করি যে কি কি প্রতিভা নিয়ে ওরা জন্ম নিয়েছে তাছাড়া বাংলাদেশের রাজপালা ব্রাঞ্চের গঠনটা কেমন তার গোড়াটা কেমন তার পাতাগুলোর শেপ কীরূপ যেমন জামের পাতা কেমন লেবুর পাতা কেমন আমের পাতা কেমন এই সমস্ত ওদের জানবার প্রয়োজন আছে যে ড্রয়িংটা দেখলে বোঝা যায় এটা জাম গাছ না আম গাছ না কাঁঠাল গাছ এই বিষয়ে বিশেষ আমি যত্ন নিই যাতে ওরা দেশের গাছপালা বিভিন্ন জিনিসের ছবি ওরা আঁকতে অভ্যস্তা হয় আমার একটি ইচ্ছা আছে বাচ্চাদের একটা নিজস্ব শিক্ষার মাধ্যমে হাতে কলমে গড়ে তোলা এই গড়ে তুলতে গেলে আমাকে প্রথমে সমস্ত শিশুরই বন্ধু হতে হবে তা আমি অনেক সন্ধান করে দেখলাম যে গরিব ঘরের ছেলে মেয়েরা ভোর হলেই খিদের জ্বালায় কেঁদে ওঠে এবং মাকে খুব পীড়াপীড়ি করে কিছু পাবার আশায় তো এতে আমি দেখি দুই এক গ্রামের শিশু তো প্রতি সকালেই ছুটে আসবে যদি ওদের ভোরবেলার আহারের ব্যবস্থা করে দেয়া যায় একটু ভালোভাবে তাহলে সব আমার বন্ধু বান্ধব হয়ে যাচ্ছে অনেক পরে এদের দ্বারা আমি ছবি আঁকাতেও পারি উনিশশো বিরাশি সালে সুলতান লাভ করেন একুশ পদক এই দু বছর পরেই উনিশশো সালে সরকার সুলতানকে বাংলাদেশ শিল্পকলা কমিটি একাডেমির আবাসিক শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার আর্থিক ভাতায় ও সরকার সরকারি খরচে তার ঢাকায় স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন এর বিনিময়ে বছরে ছয়টি ছবি তিনি একাডেমিকে দেবেন এছাড়া চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার উপরে বছরে একটি করে বক্তৃতা দেবেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থভাবে সুলতান যেন ছবি আঁকা বন্ধ করে না দেন প্রথমতে চুক্তি দু বছরের জন্য হলেও পরবর্তীতে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই তা বহাল ছিল উনিশশো ছিয়াশি সালে সুলতানের বাষট্টিতম জন্মদিনে চার শিল্পী সংসদ এই শিল্পীকে সম্মাননা প্রদান করে উনিশশো সালে এপ্রিলে মে মাসে গেটে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে জার্মান কালচার ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয়বারের মতো একশোটিরও বেশি ছবি নিয়ে সুলতানের আরেকটি একক চিত্র প্রদর্শনী হয় এই প্রদর্শনী প্রদর্শন করে ইনস্টিটিউটের অধিক অধিকর্তা জেভিটস বলেছিলেন এই উপমহাদেশের গুটিকয় অসামান্য শিল্পীর মাঝে সবচাইতে জমকালো সুলতান তিনি এশিয়ার কণ্ঠস্বর সুলতানের শক্তির উৎস তার টিকে থাকার ক্ষমতায় যেসব মানব মূর্তি তিনি রচনা করেছেন তারা জীবন যুদ্ধে মানুষের টিকে থাকার বার্তাবহ বাংলাদেশ আর বাংলাদেশে এদের টিকে থাকার ক্ষমতা ছাড়া তেমন আর কিছুই নেই তাই তা ছবিতে এ জাতীয় সক্রিয়তার প্রতি শনাক্ত করা যায় আমাদের দেশের কৃষকের জীবন ধারণ এবং তারা যে খুব অল্প আহারই খুব কষ্টের মধ্যেই উৎপন্ন করে এতে কোনো সন্দেহ নাই তাদের বেশি ভালোভাবে থাকবার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা নেই যে আমরা খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এইরূপভাবে বাঁচব এই রকম ধরনের আশাও নেই তারা যেন কোনো ব্রতে ব্রতি রয়েছে শুধু উৎপন্ন করে যাবার জন্য তো এদের আমরা অনেক সময় দেখাই যে তোমাদের এই দিনতা এবং তোমাদের এই 
অভাবটা দূরীকরণের জন্য আমরা বিভিন্নভাবে তাদের সামনে তুলে ধরি যে মোটা ভাত মোটা কাপড় এবং ইত্যাদি তোমাদের দিয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করব এইভাবে আমরা বলে থাকি আমাদের লিবারেশনের পূর্বেও এই কথা বলেছি লিবারেশনের পরেও সেই কথা বলছি তাদের এতে আসে যায় না কিছু কে আমাদের ভালো রাখবে আর কে আমাদের ভালো করবে এতে ওদের ঠিক তেমন কোনো উৎসাহ নেই তাছাড়া বিদেশ থেকে বহু সাহায্য সম্পদ তাদেরই নামে আসে তাদের জন্য ব্যয় হয় এই ধরনের কথা কিন্তু তারা আদৌ এসব খবর রাখে না এবং বিষয় এ বিষয়ে তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই তাদের এতে আসে যায় না কিছু বিদেশি সাহায্য গ্রাম পর্যন্ত যায় না ওটা শহর পর্যন্ত থাকে এই ব্লাস দ্রব্য ক্রয় আর সভ্য খাওয়ার জন্য ওগুলো ব্যবহার হয় গ্রাম ও সংস্থার দ্বারা কোনো উপকৃত হয় না হ্যাঁ আদৌ যদি বিদেশি গ্রান্ট এবং এই না দেয়া হয় তাহলে শহরের লোক মরে যাবে কিন্তু গ্রামের কিছু বদলাবে না গ্রাম ঠিকই বেঁচে থাকবে টেলিভিশনে আমি প্রোগ্রাম দেখি ওখানে কিছু কৃষকদের বসিয়ে বলা হয় তোমরা কি এইটের চাষ বোঝো বলো তো কীরকম তারা যা বলে তখনই তাদের ডিনাই করা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বললে না তখন এক ভদ্র মহিলা তিনি লিখিত কতগুলো কথা বলে বোঝান যে এইটা সঠিক আর আপনাদের ধারণাটা ঠিক না এতে আমি ওদের চেহারা দেখে বুঝি যে ওদের যে চিরাচরিত পূর্বপুরুষের কর্ম তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে এরা যে আদৌ কৃষক ভালো কৃষক নয় এই কমপ্লেক্সের মধ্যে তাদের আনা হচ্ছে ইনফিনিটির মধ্যে কৃষি ঋণ এমন একটি বস্তু তাদের চোখের সামনে ধরেছি গরিব তো অভাবী ঋণ দিচ্ছে প্রচুর এই রকম শুনে ওরা এগিয়ে আসে কিন্তু ওই ঋণ নেওয়ার পলিসিটা এইরূপ যে আপনার পৈতৃক সম্পত্তি কতটা আপনার জমি কতটা তার দলিল দস্তাবেজ আমাদের কাছে দিন ব্যাংকের কাছে সেই ঋণটা হাতে পেয়ে আনন্দ খুবই পায় কিন্তু তার যে সুদের কথা সেটা তখন তার মনে থাকে না সুদ বাড়তেই যায় বাড়তে যায় এমন কি তস্য সুদ হয়ে তাদের জমি জমা হাত থেকে সরে যাচ্ছে একটা প্রহসন চলছে এদের নিয়ে এটা বেশ লাগে ভালো আমি ততই এদের মাসাজ বড় করি আর মজবুত করি যে তোমরা মোটে ভয় পাবা না তোমরা টিকে থাকবে কিন্তু তোমরাই মাটির প্রকৃত অধিকারী মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তোমাদের ওদের নয় যারা তোমার উপহাস করে তাদের মন মানসিকতা এমনভাবে বদলে দেয়া হয়েছে যে তারা মনে করে যে এই পাতা পচা সার আর গোবরের সারে বোধ ফসল হয় না বিদেশি সার না হলে তার জমিতে ফসল ফলবে না আর একটি ব্যাপার হয়েছে কীটনাশক ওষুধ এই কীটনাশক ওষুধও বিদেশ থেকে তাদের আনতে হচ্ছে সেসব বিদেশি ওষুধ না হলে নাকি কীট মরবে না আমি লক্ষ্য করেছি যে কীট মরে না বটে কীট আরও আমদানি হচ্ছে তো আর একটা বড় দুঃখজনক এই ভাওয়াইয়া জারি সারি যাবতীয় গান কৃষকের মুখেও ধুয়ো বারাসে গ্রামের যা সঙ্গীত সেগুলো ওদের মুখে নাই ওরা গান করে না অথচ সেগুলো ফলাও করে রেডিও স্টেশনে টেলিভিশনে খুব ফ্যাশনের ভেতর দিয়ে সেগুলো ওদের সামনে তুলে ধরা হয় ওরা খুব দুঃখ পায় তাতে আমাদের দিনতা আমাদের দুঃখের কথা ওরা উপহাস করে উড়িয়ে দেয় গানের ছন্দ সেটাও শহরই গত সেটা ঠিক গ্রামের সুর না প্রকৃত গ্রামবাসীর সে সুর না কিছুদিন পরেই একাডেমির সাথে সকল চুক্তি সাঙ্গ করে প্রকৃতি ও তার সন্তানের মাঝে আবার ফিরে গেলেন শ্রদ্ধা ঢাকা থেকে ফিরেই শিশুদের পড়াশোনা ছবি আঁকা গান নৃত্য ইত্যাদি মিলিয়ে শিশু সর্ব নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের জন্য এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর আগে এই দেশে আর কোথাও ছিল না জীর্ণ দোতলা বাড়িটি হয়ে উঠল শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র পরবর্তীকালে যশোর সেনানিবাসের জিওসি 
সুলতানকে সুন্দর ছিমছাম তিন কামরার একটি বাসগৃহ ছবি আঁকার জন্য বড় আকারের একটা কামরা তার সঙ্গে ছোট্ট আরও একটি কামরা বানিয়ে দেন কিছুদিন পর সুলতান সরকারি অনুদানে বাড়িটিকে আরও মনোরম করে তোলেন এবং এখানে ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানা করে তোলেন আর যে সমস্ত ক্যানভাস কিনতে পাওয়া যায় বিদেশি তার প্রচুর দাম এক গজ ক্যানভাসের দামই চারশো টাকা ছশো টাকা ওর চেয়ে ভালো হয় যদি পাটের চটের উপর রাখি এখন ওটাকে পারমানেন্ট করতে গেলে ওর সঙ্গে বিভিন্ন গাম ইত্যাদি একটা সাইজ তৈরি করে কোট না দিলে ওটার টিকবে কিসের বলে সেখানে সিরিজ ব্যবহার করে দেখি বর্ষাকালে লুজ হয়ে যায় তখন আমি মনে করলাম জেলেরা জালে যে গাবটা দেয় ওর এক্সট্রাক্ট বের করে যদি আমি আমার ক্যানভাসে দেই চাপুর থেকে ওটা তো পারমানেন্ট হয়ে গেল বর্ষাকালেও নষ্ট হবে না সাধারণত আমাদের দেশের ছেলেরা তো গরিব তো ওদের এই বিদেশি রং কিনা ব্যয় সাপেক্ষ কষ্ট সাপেক্ষ তা এই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে আমি এই দেশি মেটেরিয়াল দিয়ে যেমন রেড অক্সাইড আছে ইয়েলো অক্সাইড আছে জিঙ্ক অক্সাইড এগুলো দিয়ে রং করা যায় নাকি কিছু তৈরি করা যায় নাকি আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম যদি একটু রিফাইন করে নেওয়া যায় ওখানে রঙগুলো তার সঙ্গে কপাল বার্নিশ লিন্সের অয়েল মিশিয়ে বাঁটলেই তো অয়েল কালার হয়ে যাচ্ছে আপত্তি কি এই চেষ্টাতে দেখলাম যে প্রচুর কোয়ান্টিটি রং তৈরি করা যায় এবং তার দ্বারা বেশ বিরাট আকারের ছবি আঁকা যায় বড় ছবি আঁকতে হবে এই ধরনের প্রবণতা আমাদের দেশে নাই খুব কম ব্যয় সাপেক্ষ অত বিদেশি রং দিয়ে তো সম্ভব না আঁকা আমি রং তৈরি করে আমি বুঝলাম যে তো সাকসেসফুল হলাম এর উদ্দেশ্য এই যে আমাদের দেশের ছেলেরা আর্ট স্টুডেন্ট যারা তারা তো গরিবের ছেলে তা এত পয়সা করে খরচ করে বিদেশি রং ব্যবহার করা বিদেশি ক্যানভাস ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভব না তো আমার এই প্রসেসে যদি কিছুটা ওরা আয়ত্ত করে নেয় তাহলে ইজি হয়ে যায় সহজভাবে তাদের কাজ করতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুলতান নড়াইল হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো তাকে পূর্ব পরিচিত নেহারওয়ালা নামে এক মহিলার সাথে সেখানে দেখা হলো তার নেহারওয়ালা হাসপাতালে সেবিকার কাজ করেন তার দুই মেয়ে পদ্ম ও বাসনা স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই মেয়েকে নিয়ে নেহারওয়ালা তখন অথই চলে সুলতানকে নেহারওয়ালা আগে থেকেই কাকু ডাকতেন ফলে হাসপাতালে কাকুর সেবায় এতটুকু ত্রুটি রাখেননি তিনি কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর সুলতান যখন ফিরলেন তখন তিনি আর একা ফিরলেন না সাথে নেহারওয়ালা ও তার দুই মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন নেহারওয়ালা হাসপাতালে সেবিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে অসুস্থ সুলতানের দেখাশোনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন তখন সুলতানের সংসারে মাসিক খরচ ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের উৎস ছিল শিল্পকলা একাডেমি থেকে পাওয়া মাসিক নয় হাজার টাকা আর ছবি বিক্রির টাকা সেই সময় সুলতান ছবির কদর অনেক বেশি থাকলেও অনেকেই ছবি নিয়ে অথবা বিক্রি করে টাকা দিত না সে কারণে সংসারে তিন দিন সংকট বাড়তে থাকে সুলতান তিন রাত উৎকণ্ঠায় থাকেন বিশেষ করে শিশু স্বর্গ ও শিশুদের নিয়ে ইচ্ছে থাকলেও তখন আর ভাবুক রাখতে পারেননি তিনি কারণ বিশাল এক সংসারের দায় তখন তার কাঁধে তাছাড়া শরীরের ভারেও অনেকটা নত হয়ে পড়েছেন নব্বই দশকের শুরুতেই সুলতানের শরীর অনেক ভেঙে পড়েছিল শেষের দিকে এসে তার শরীর আরও দ্রুত 
খারাপ হতে শুরু করে এই সময় উনিশশো চুরানব্বই সালে ঢাকার গ্যালারি টোনে সুলতানের স্কেচ নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই প্রদর্শনীটি ছিল সুলতানের জীবনের শেষ প্রদর্শনী এ বছরের দশ আগস্ট শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে অনারম্বরভাবে নড়াইলে শিল্পীর বাসভবনে সত্তরতম জন্মদিন পালন করা হয় তো মডার্ন ট্রেন্ড যেটা বর্তমান যুগের যে চলেছে এটা কিন্তু আমরা মাটি থেকে অনেক দূরে গিয়ে ভাবি মাটির কাছাকাছি ভাবি না যেমন স্কাই স্ক্রেপারগুলো অনেক উপরে মানুষ বাস করে ঠিক তদরও মন মানসিকতার গতিও ঠিক ওই রকম কই হাই পিক অফ মাউন্টেনের জন্য মুখ করছে জনসাধারণের দুঃখ সুখের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই তো আমার এ বর্তমান সমসাময়িক চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার বেশি ভাবতে ইচ্ছা হয় না কেননা এটা মাত্র ভাব বিলাস ছাড়া এর মধ্যে কোনো যে বিশেষ কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না সাধারণ দেশবাসী অভ্যস্ত না ওই সমস্ত মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে তারা প্রশ্ন করে এটা কি এঁকেছেন আমাদের বুঝিয়ে দেন আমরা বুঝতে পারলাম না বলে বোধ হয় এ বুঝতে গেলে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার কিংবা অনেক বেশি পড়াশোনা করার দরকার অতএব তারা অনেক সময় নিজেদের দৈন্যতা অনুভব করে এও একটা রুচি বর্তমানে তো দেখি প্রায় ড্রয়িং রুমে মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রত্যেকেই পছন্দ করছেন এর একটা ডেকোরেটিভ ভ্যালু আছে কিউবিস্ট অ্যাবস্ট্রাকশনিস্ট কিংবা ডেডাইজড এরা যারা আছেন তারা কতগুলো ট্রাঙ্গুলার ফর্মের ভেতর দিয়ে কিছু এক্সপ্রেস করে অনেকটা অ্যাঙ্গুলার কার বর্জিত এটা একটা অভিব্যক্তি কিন্তু আমার চোখে ওগুলো তত প্রাধান্য না এই জন্য যে সাধারণ লোকের বুঝতে কষ্ট হয় আমার ছবিতে আপনি দেখছেন যে খুব রেদমিক এবং কোথাও কোনো ডিস্টর্শন নেই কিংবা কোনো বার্টিক্যাল কিংবা ট্রাঙ্গুলার কিউব এই সব কিছু দেখছেন না দেখছেন রিলেটেড গাছের সঙ্গে মানুষের অঙ্গের সঙ্গে ঘর বাড়ির সঙ্গে একটা কার্বের রিলেশন একে অপরের মধ্যে যেন খুব কাছাকাছি সম্বন্ধটা কেননা শহরের ছবির ভেতরে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেই রকম তো কিছু নেই একটা ইলেকট্রিক পোল পর্যন্ত নেই আমার ছবিতে কেন ওটা একটা বার্টিকেল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা আমার ছবিতে আর একটু লক্ষ্য করেছেন যে কোনো বিল্ডিং নেই সবই বাস আর খড়ের ঘর তাছাড়া কালারের মধ্যেও দেখেছেন যে ব্রাউন রঙটা ডমিনেট করছে তার মূলও রয়েছে যে আর্ট কালারটা মাটির রঙের সঙ্গে মানুষের গায়ের রং এবং কুড়ে ঘরের রং একই রং পেয়েছি কিছু রং কিছু কার যেটা আমার ছবিতে ডমিনেট করে আজকাল হয়তো অনেকের পছন্দ হয় কি না জানি না যে আবার কৃষকদের জীবনটা ছবির সাবজেক্ট হতে পারে কিংবা বিষয়বস্তু হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি যারা আমাদের জন্য অন্ন যোগায় এবং আমাদের খাদ্য যোগান দেয় যারা উৎপন্ন করে যারা জীবনধর্মী কাজে লিপ্ত সেই সব মানুষের জীবনকে ছবির বিষয়বস্তু করলে আপত্তি কি বহুকাল যাবত এরা সেই আদিম চেতনা থেকে আদিম জীবন থেকেই এরা প্রতিবাদ করে চলেছে তাদের সাফারিংটা প্রকাশ করতে চেয়েছে অনেক কবির ভাষায়ও সেই সাফারিংটা প্রকাশ হয়েছে যেমন আল্লামা ইকবাল মরহুমের একটি সুন্দর উর্দু লাইন আছে যে জিস খেত সে মায়াসর না হো দেখা কু রোজি উস খেত কি হর খোশ আয় গন্ধম কু জ্বালা দো কবিতাটার বাংলা এই রূপে যে ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল সেই কৃষকের ভাগ্যে জোটে না সে ক্ষেতের প্রত্যেকটি ফসলে আগুন ধরিয়ে দাও আমার এই ফিরে আসা বিদেশ থেকে কিংবা নেম ফেম যা কিছু হলো সেটা ঠিক আমি দেশের মাটিতে এসে আর সেটার কোনো উপলব্ধি আমি করতে চাইনি ইচ্ছে করি আদৌ না জানুক কেউ এইটি আমি চেয়েছিলাম এবং আমি ঠিক 
আমার দেশের বাড়িতে দেশের মাটিতে আমার নিজের ঘরে এলে যেমন মনের অবস্থা হয় ঠিক তদ্রূপই ছিল এবং আমার গ্রামবাসী আমার সমবয়সী যারা ছিল তাদেরও বয়স অনেক হয়ে গেছে তাদের কাছে আমি ঠিক আমি সেই বাল্যকালের মতনই অনুভব করতে লাগলাম আমি গেলাম তাদের ঘরে তাদের গ্রামে গিয়ে আমি দেখলাম খুব আমার নিজের কাছাকাছি কিছু আপন নিজের চিন্তা অথচ আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম আমার দেশের জনজীবনের জীবনের সঙ্গে নিজেকে তখন আর আমার বিদেশের কোনো কল্পনা বিদেশের মন মানসিকতা আদর নেই আমার ব্যবহারে চলা ফেরায় আহারে বিহারে সবই আমি নিজের দেশের সঙ্গে মিলে গেছিলাম এবং আছিও ঠিক সেইভাবে এতে আমি পরম শান্তি পাই একটা আমার অন্তরে সুখ হয় আমাকে অনেকে বলেন আপনি শহরে থাকলে উন্নতি হতো শহরে থাকলে আরও আমরা কিছু আশা করতাম আমি দেখি আমার গ্রামের মানুষগুলো হাটে বাজারে গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু আলাপ ব্যবহার যা পাই নিঃসঙ্গ অনুভব করি না আমি সেখানে আমার অ্যাপ্রিসিয়েটার বেশি গ্রামের একটি সহজ সুন্দর মানুষ যেভাবে ছবিকে পছন্দ করে সে অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি অন্য কোথাও পাই না তার একটু লাউর মাচার ছবি আঁকলেই সে বলে যে এটা আমার লাউ মাচা তার দুটো বলদের ছবি আঁকলে সে কত খুশি হয় তাতে আমার মনে হয় যেন আমি অনেক সুখী আছি গ্রামে সালের দশ অক্টোবর যশোরের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এ মহান শিল্পী শিল্প ও জীবনের দায় থেকে মুক্তি লাভ করেন সুলতান শিল্পের বন্ধন ছিন্ন করে জাতীয় জাতির ইতিহাসকে মুক্ত করে দিলেন আগামীতে জাতির সাধনায় সংগ্রামে বাংলার ইতিহাস পাবে গতি পাবে প্রাণ সেই অনাহার ক্লিষ্ট রোগগ্রস্ত কিষান কিষানকে আঁকলেন বীর করে ফেসাস পেইন্টারেরা যেমন তাদের আঁকা চিত্রে ভাস করছে মানব মানবকে সৌন্দর্য এবং অজেয়তার প্রতীক করে নির্মাণ করেছেন সুলতান সেই সৌন্দর্য সেই অজেয়তা চালিয়ে দিয়েছেন বাংলার কিষান কিষানের শরীরে কিন্তু তিনি কি বীর রসে শেষ পর্যন্ত স্থিত থাকতে পেরেছেন বিজ্ঞানের আঁকা একটি ছবি আছে যা তিনি প্রদর্শনীতে কখনো হাজির করেননি ছবিটির নাম বিপ্লব একজন শক্ত সামর্থ্য মানুষ আপন হাতে তার মস্তক ছিঁড়ে ফেলে ছুড়ে দিচ্ছে নিজেই নিজের হাত ভেঙে ফেলছে পা মচকে দিচ্ছে প্রচন্ড মানসিক পালনের ফলে যে বিপ্লবী শক্তি মুক্তি পেয়েছে তা যে কীরকম আত্মঘাতে রূপ নিতে পারে এই ছবিটিতে তার সবটুকু বিধৃত হয়েছে আজকের বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ হৃদয় অঙ্গ করার জন্য সুলতানের এই ছবিটি যথেষ্ট